这绝对是恶搞之家里最离谱的一集。Peter, are you ready for your Valentine's gift? No, but I'm ready for therapy. 今天这集是恶搞之家的情人节特辑，故事情节可能有点混乱，我会把它们总结成几个小故事送给恶搞迷们，希望大家看得开心快乐。咱们先来看皮特这边，这边其实也没啥好看的，这货跟路易斯在床上待了一整天，根本就没有下过床，重点在其他人身上。这一大清早，梅根就打扮得漂漂亮亮的，准备去见男网友。小伙长得那也是一表人才，我都感觉这人是不是脑子有缺陷，竟然敢对股神下手，也不怕长针眼。小伙的风趣幽默让梅根为之着迷，要不是现在人太多。他都能直接扑上去，抱着头就开始啃了。然而，表面的和谐也只是幻想，背后的邪恶才是现实。就当梅根喝下一杯水后，便立马晕倒在了餐桌上。Oh my God, Toby, what happened? Oh, I just harvested your kidney. Look at the size of the scar. Sorry. It's my first day on this job. 好家伙，感情美丽间也有嘎腰子的呀！我还以为这是缅甸的特产呢。我以后再也不去见网友了，真的太可怕。虽然梅根对于小伙的所作所为感到极其愤怒，但是已至此，梅根也不在乎腰子不腰子，他只要求小伙能陪他过完情人节。而小伙子也是通情达理，秉持着以人为本的售后服务态度，爽快地答应了梅根的要求。就这样，梅根一边流着血，一边和小伙子享受难得的二人时光，整个氛围就像是真正的情侣一般。如果梅根长得不那么寒碜的话，可能会。会更好一点。时光飞逝，转眼就到了分别时刻。小伙子还要赶着去给麦当娜送心脏，临走之际，他又把腰子还给了梅根。Oh, this has been the best Valentine's Day ever. 嗯，我的眼睛要瞎了，这简直太可怕了。哦，对了，老马再求一件三连，就当可怜可怜我吧。孩子都快饿死了。OK， 咱们再回头看另一条故事线。情人节当天清晨，花哥看着坐在客厅的妹子，一脸的不高兴，因为自从他成年以来，从来都没有和女人一起吃早餐的习惯，让你来就是看得起你了，居然还想吃早餐，简直就是痴心妄想。于是果断把妹子给扔出了房间，气得妹子不停地诅咒花哥。要不是因为他父亲是变种人。估计这会儿已经在妹子嘴里七进七出。然而，妹子的诅咒可不是光说着玩的。就当夸哥去拔电器时、啊。啊这！我看着宿舍里的几个兄弟，突然有了一个不成熟的想法，今晚就等着我的好消息吧。此时的夸哥很显然没有意识到事情的严重性，还当自己只是操劳过度出现幻觉罢了。而就在此时，乔一脸猥琐的追了上来，看着夸哥露出了相当内涵的笑容，张嘴就说“美女约吗？”这给夸哥吓得一脚油门就窜了出去。当然了，不光乔这样，甚至就连医院的医生都把他当做美女看待。要不是夸哥跑得快，节操当时就得交代在医生手里了。从此，自知无法改变的夸哥转念一想，既然当了女人。那不如彻底当个爽。Men are jerks. Let's swear off of them and find comfort in each other. Come here, you guys. Yeah. 如果你觉得这个够离谱的话，那后边还有更离谱的。这眼瞅着别人过情人节过得那么开心，饺子心想自己要不就过点不一样的，所以他就想穿越回上世纪六十年代，感受一下复古流恋爱。随后一阵光芒闪动，饺子顺利的来到了六十年代。也就在此时，一颗红球出现在脚边。抬头看去，一名可爱的小女孩就站在不远处。饺子当时就喜欢上了这个妹子，说什么也要追求到她。于是他趁女孩不注意。There's my little Lois. What, Lois? Come on, honey, hop in Daddy's car. You can crawl around on the floor while I drink, smoke, and drive us home. Oh my God, Stewie! What happened? None of your business. What happened? Jeez, you kiss your mother with that mouth? 好家伙，这故事已经超出了我能接受的范围了。这编剧到底是有多丧心病狂，能写出这种剧本吗 ？OK， 今天的故事就到这里。大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动，爱你们哟，么么哒。我从没见过这么辣眼的剧情。就在前不久。
。克里斯从夏令营回来后，兴冲冲地告诉家人，他交了一个非常正点的加拿大女朋友。虽然路易斯他们十分高兴自己家的猪终于会拱白菜了，但是当夸哥他们听说之后，却相当怀疑克里斯找对象的真实性，因为就克里斯那个肥宅来说，他找到女朋友的概率几乎为零，就更别说还是外国的美女了，那根本更是天方夜谭。让夸哥这么一说，就连皮特都不由自主地开始怀疑克里斯到底有没有女朋友了。当他提出想看看儿媳妇的社交账号时，克里斯表示他从来都不用那个，但是可以把照片给皮特看一下。What is this? It's an ad for Tim Hortons in Canada. She's a model for them. She gets her weight and coffee free every month. That's too much coffee. I also love coffee. It's important in relationships to have shared interests. You could learn from that, Dad. 很显然，光凭一张照片并不能说服皮特。他越来越怀疑克里斯在打肿脸充胖子，于是毫不避讳地指责克里斯扯淡，并且还十分强硬地要带克里斯去加大拿找他的女朋友，亲手戳破他的谎言。就这样，克里斯和皮特开车前往加拿大。而当他们真的到了加拿大之后，皮特并没有着急去找那个女孩，而是把克里斯带进了舞厅里，打算休息一下再做打算。好家伙，我已经不在乎他脱完之后是什么样了，我只是好奇他到底是怎么穿上这么多衣服的。而且看皮特那个娘娘，还他喵挺享受的，我就更不能理解了。当然了，如果只是单纯的看表演也就算了，主要是皮特还嘲讽克里斯的女朋友是他虚构出来的。这次带他来舞厅就是让他开开眼的。这眼看父亲还是不相信自己，克里斯此时也是爆发了，他愤怒地指责皮特不光长得丑，而且脑子还不好使。路易斯简直就是瞎了眼才会爱上他，既然他这样的都有人爱，凭什么自己就不可以呢？ Shut up! You're the luckiest guy on earth. Mom's hot and does everything. You're not hot and do nothing. You know why I don't believe you have a girlfriend? Why? Because you're a fat loser. <sighs> I hate you. Ah,、uh, Chris, I didn't mean. Ah,、uh, oh no. I probably just ruined his self-esteem forever. Please welcome our next dancer, Chris Griffin. <笑>啊，这感情克里斯还他喵的有这种爱好，简直太辣眼了。不过话又说回来，这扭的还挺性感的。事后，皮特看着闷闷不乐的克里斯，他此刻也意识到自己那番话有多么的伤人。皮特之所以不相信克里斯的话，主要是因为他也曾是个胖屌丝，他也说过和克里斯一样的话，只不过他当初就是因为自卑而撒谎，可最后还是被人识破谎言。直到遇到路易斯，他才从自卑中走出来。他只是不想让儿子再经历一遍他所承受的痛苦罢了。I just wanted to save you from some of the pain and humiliation I went through. You and I are a lot alike. You think so? I know so. I sure do love you, son. I love you too, Dad. 最终，皮特还是带克里斯来到他女友门前。此时，一个金发漂亮姑娘看到克里斯后，也是满脸的惊喜。而就当二人打算再续前缘时，克里斯犹豫了。There's no girlfriend. I made the whole thing up. I guess we're both a couple of fat losers, huh, Dad? It's okay, buddy. And what do you say we head home? And on the way, we can even watch that new Pixar movie, Sweaters. Another home run? You bet it might be. Okay, 今天的故事就到这里。大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动。爱你们哟，么么哒。美国人皮特居然被韩国人一脚踢到了朝鲜，当时可给皮特牛皮坏了。That's it. Like your missiles, I'm about to go ballistic. But that's not how it really happened. 就在前不久，梅根突然说要去参加奥运会预选赛，只要今天拿到冠军，那就可以去参加奥运会了。只不过路易斯他们还是第一次听到这件事，明显不是很相信。梅根不爽的表示：“我都训练了好几年了，甚至在我没换配音员的时候就开始训练了，你们是一点都不把我当回事。”不过话说回来，我还是很希望你们能来看我比赛的。但皮特说他今天要在家里看无聊的电视节目，没时间去看他的比赛。梅根听闻也只能无奈的表示，只能自己开新吉普车去参加比赛了。这话一出口，当时就给皮特乐坏了。表示全家一起陪梅根去参加比赛，只不过这路程多少有点坎坷，差点把皮特的蛋黄给咬散了。其实梅根能参加大型比赛，还是挺让路易斯高兴的，这至少证明了梅根并不是废物。而梅根也生动地诠释了什么叫格里芬加不养闲人。
Meg! No, you shut up, Meg! No, you shut up, Meg! Shut up, Meg! Meg is going to the Olympics. 获得预选赛冠军的梅根顺利的拿到了去韩国参加奥运会的名额。他的家人们也借着陪同的名义，准备来首尔好好玩一玩，留下梅根自己训练，其他人到处潇洒快活。这其中就包括了皮特那个衰仔。他在当地的运动员聚会上认识了一个酒蒙子游泳运动员，最擅长的就是喝多了梦游。而皮特看他喝得迷迷糊糊的，当时就把馋虫勾上来了，拿了瓶酒就跟老哥出去鬼混了。再转眼一瞅，他俩竟然在动车上睡着了。气得列车员把皮特叫醒之后，一脚就把他踢出了列车，而这一脚就干到了。朝鲜边境。Oh my God, I'm in the wrong Korea. That's it. Like your missiles, I'm about to go ballistic. But that's not how it really happened. That's it. Like your missiles, I'm about to go ballistic. Ow! A northern bird flew into my nuts. 转天清晨，当路易斯醒来后，明显感觉身边好像缺了点什么东西。他四处寻找皮特的踪迹，可就是找不到。直到他看到新闻里说有个美国胖子被朝鲜抓到后，他这才意识到皮特到底干了什么蠢事，气得他不停地咒骂这个死胖子。不过这生气归生气，人还是要救的。当路易斯把皮特被捕的消息告诉孩子们后，立马就让梅根不高兴了。今天下午是他的决赛，他并不在乎皮特的死活，因为平时皮特就没关心过他。现在的重点应该是他，而不是那个一事无成的胖子。不管怎么说吧，他反正是不会去救皮特的，他爱咋咋。眼见女儿如此坚定，路易斯也只好带着其他人去救皮特。而当比赛开始后，梅根看着空着的观众席位，相当倔强的对家人表示了真心的祝福。与此同时，皮特被绑在军事哨所的柱子上，这眼瞅着马上被打成海绵。关键时刻。哎，虽然皮特一直虐待梅根，可梅根还是无法割舍家庭亲情，冒着生命危险来救他也是没谁了。咱们长话短说，梅根不愧是能角逐滑雪射击比赛冠军的人，那枪法简直就是出神入化。最终在一场有惊无险的大逃亡后，父女二人最终平安回到了首尔。Yep, and it's all thanks to Meg. But Meg, what about your race? Well, I realize it wasn't worth doing if you guys weren't there with me. Oh, Meg, we are so sorry for how we treated you this week. You may not have won a gold medal in the games, but you won one in our hearts. OK， 今天的故事就到这里。大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动，爱你们哟，么么哒！我万万没想到饺子竟然顶替了耶稣的身份。然而更离谱的是，耶稣还能开着战斗机狂轰滥炸。在很久以前，有一个叫做乔瑟夫的年轻木工，他看上了年轻貌美的玛利亚，心底里喜欢的不得了，于是就舔着个脸上去跟人家搭讪。而玛利亚也是傻姑娘入洞房，一点都不带害羞的，立马就同意了乔瑟夫的约会邀请。就这样，乔瑟夫和玛利亚开始交往，两个人的进展那是相当龟速。好几个月过去，乔瑟夫愣是连一垒都没上，急得他跟那个发情期的野狗似的，就差直接扑上去咬人了。可无论乔瑟夫怎么劝说，玛利亚那是丝毫都不为动摇。好家伙，感情这圣母玛利亚还是个老司机，这车速一点都不比乔瑟夫慢。就这样，乔瑟夫的生活又恢复了平静。但当工友们问起玛利亚的时候，他还得装出一副相当销魂的样子，给工友们羡慕的是不要不要的。也就在此时，玛利亚告诉了他一个相当扯淡的消息，差点就被乔瑟夫气成脑血栓。玛利亚到底说了什么呢？那就请大家给我一键三连，老马感激不尽。当晚，乔瑟夫来到玛利亚家里，开门就遇到了一个相当无语的问题：玛利亚竟然怀孕了，而且怀的还是神的孩子。Pretty lady who ain't never had no relations. I've been sent to bring you the message that tonight you's gonna be getting pregnant with the Son of God. It's a miracle, yay! I am. 
Yeah, and it's going to be here soon, so you might want to spruce yourself up. Maybe walk in the creek a little bit. Oh, and he probably don't want me to tell you this, but be ready because he might give you a little bit of a donkey punch. 咱先不说乔瑟夫是咋想的，感情这神还他喵的是个臭流氓啊！不，他还不如臭流氓呢。虽然这件事听起来相当扯淡，但路易斯却对此深信不疑，一定要把孩子给生下来。只不过有点对不起乔瑟夫罢了。而为了给玛利亚找一个合适的居住环境，乔瑟夫带着他一路横穿沙漠，两个人相处的也是相当和谐。就是那个驴，我感觉有点似曾相识，好像在哪里见到过。So you guys are going to Bethlehem, huh? I went there one time on a donkey's night out. Oh my god, I got so hammered. 啊，这这驴除了真皮座椅之外，居然还有电动升降窗，可能这就是潮与土的极致结合了吧。与此同时，三位智者也得到了神子即将降生的消息。他们为了朝拜圣者，也即将踏上了前往圣地的旅程。虽然计划的挺好。但有一个小问题我不太理解，乔难道就找不到一头正常的骆驼了吗？好家伙，这匹配率不说百分之百吧，百分之九十九那是一定有的。就这样，三人一路奔波，一直到大西律王宫后，出了一点小问题。因为三人把圣者降生的消息告诉了国王，这就招致了国王的嫉妒，说什么也要干掉那个神子，维护自己的地位。也就在此时，乔瑟夫和玛利亚来到旅店住宿，但好巧不巧的，房间全部客满，无奈之下，只能将就着去马棚里凑合一晚。而就当两个人商量孩子应该叫什么名字的时候，天使又他喵的出现了。Those names is no good. Look, why don't y'all just give me a list? I'll run him up to God and see if he picks one. No, no, that's the name of a champagne. No, no, terrible. These are all just terrible. Relax, God. You want me to get y'all some wine and cheeses? Wait, what did you just say? Cheeses. You want some cheeses? 好家伙，感情耶稣的名字是这么来的。也是突出一个相当随意了，看着就不像什么值钱的名字。到了后半夜，一路追随的三位智者也来到了马棚。也就在此时，耶稣也即将降生在这人世间。N B C turns to A D. How's everybody doing? Oh, he's a miracle. 啊这，我说怎么没有饺子的戏份？感情还他喵的是压轴的角色，耶稣变成这样。我也是服了。而就当众人还在为神子降生高兴时，西律王已经率领大队人马赶到，叫嚣着一定要除掉神子，维护地位。神子也是一点都不含糊，开着战斗机就直接升空了。I may have a virgin mom, but I am one bad mother. Uh, 生星战耶稣，拜赛博上帝是吧？这剧情还能再扯淡一点吗 ？OK， 今天的故事就到这里，大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动，爱你们哟，么么哒！这绝对是恶搞之家里最离谱的一集。面对十几米高的狂派变形金刚，肌肉猛男皮特抓住啤酒桶使劲摇晃，随后使出一招风车大回旋，连人带桶一起飞向了变形金刚。这集的皮特一改往日的肥宅形象，竟然变成了浑身都是腱子肉的肌肉猛男形象，甚至就连双下巴都反射着耀眼的光芒。别的不敢说，至少力气有的是，一百斤的大铁桶随随便便就能扔飞出去十几米远，看那个样，就像是丢沙包似的，就是突出一个轻松随意。可就当他一拳打破啤酒桶时，主管立马跳出来把他给开除了。啊，你这，我还以为他要逆袭了呢，居然一上来就被炒了。与此同时，在白宫内，高层领导们正在商量对付狂派变形金刚的计划。经过他们仔细分析后，得知这些狂派金刚竟然对啤酒过敏，而胸部就是装甲最薄弱的地方，只要找人朝他丢一个啤酒桶就能打到他。思前想后，司令终于想起了皮特，于是赶紧找到皮特，希望他可以为拯救人类做一份贡献。皮特考虑了一会之后，便答应了司令的要求，但是他有一个条件，那就是让他亲自挑选队友。于是，肌肉猛男版四大才子再度集结。不过，他们这次并不是去搞事情。而是要去拯救世界。说起来，我竟然还有点小感动。不过这该说不说的，夸哥这身腱子肉要是放在原本宇宙里，那一个圆格阵可经不住他过火。下面高潮部分就要来了呀！希望大家可以一键三连，老马感激不尽。哦，对了，在这个世界里还有一个事情比较离谱，那就是路易斯居然改嫁给了布莱恩。原宇宙的布莱恩应该泉下有知了吧？皮特看着熟睡的饺子，眼神不由得更加坚定。管你什么狂派还是苹果派。先一拳撂倒再说。猛男四人组带着两只啤酒桶，气势汹汹地走在大街上。就在这时，反派终于登场了。啊
这边还没等狂派金刚把反派台词说完，皮特就,就当战局陷入焦灼时，夸哥一发反坦克火箭炮打中塔标，间接的干掉了两个跟班机器人。这没有了小怪的骚扰，皮特终于可以使出自己的独门绝技了。Take care of my kids' bikes. They're expensive. Peter，你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你
转头就开始密谋如何干掉皮特。于是，夸哥和乔去寻找武器，而布莱恩却被派来监视皮特。虽然在布莱恩的认知中，自己和皮特并不熟悉，但他总觉得皮特有种莫名其妙的亲切感，甚至觉得皮特并不是消灭人类的罪魁祸首。即便布莱恩出面阻止，可夸哥和乔却咬定了皮特就是坏人，非要赏他几颗花生米吃。布莱恩见状，只能暂时稳住夸哥他们，转头就向皮特通风报信，让他赶紧逃命。然而，夸哥他们早已等候多时了。Endure a bad egg. No, you bastards! <laughs> <笑>此时镜头一转，布莱恩猛然坐直。就当他狗脸懵逼时，饺子慢慢走了过来。原来饺子为了验证布莱恩和皮特到底是不是真心朋友，而特意搞了几台梦境模拟器，封印他们的记忆之后，就开始了友情测试。而事实证明，布莱恩和皮特的友情是百分百纯金的。饺子和路易斯的看法才是错误的。哇、wow. 哦 ！Hey, what's going on over there? Oh, I wanted to see how three women would react in the same situation. They've only been in there for three minutes. Haven't even tried to figure out each other's names yet. 好吧，今天的故事就到这里。大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动。爱你们哟，么么哒。恶搞版的《地球超人》你看过吗？看完后我的三观都崩塌了。阿伟等人因对保护地球做出无私奉献而被女神选中，成为保护地球的地球卫士。女神赐予他们能量戒指，赋予各种神奇的能力，以此来阻挡污染者和掠夺者。This is amazing! Woo! All right, Kyle. 火焰戒指赋予使用者随意操控火焰的能力，焚毁面前的敌人。大地戒指可以赋予使用者随意操控大地的能力，改变地形只在一念之间。而猴子戒指则可以赋予使用者一只猴子，看着就比火焰戒指捞得多。而且你看这兄弟的造型，不知道的还以为朵拉跟猴子来串场了，就更别说跟飓风戒指比了。而且这猴子好像身体不太好，介绍上说这猴子患有糖尿病，这就让阿伟相当不满了。凭什么他的戒指这么垃圾？ The fire consumes all except for its true master, Kyle. I will cleanse the earth with flame. Does the monkey need special food? Do I have to get sugar-free bananas? Holy shit! I can fly. Hey, how long do monkeys live? Fifteen to twenty years. 同伴们拥有炫酷无敌的能力以及随心所欲的身形，但阿伟的猴子把戒指抢走后吞了下去，没过多久便嘎掉，这让女神感到相当气愤，指责阿伟就是个废物。阿伟恳求女神再给他一个戒指，女神只好把心灵戒指给他。拿到戒指后的众人正在围攻猪头人，眼瞅着马上可以炖猪头肉吃，火焰使者号召大家一起干掉猪头人。Fire attack! Earth attack! Wind attack! Heart attack! <笑> Ah! Ah! 火焰使者询问阿伟为啥不出手，他的火力已经开到最大了，但阿伟此时已经疼到了灵魂深处，一句完整的话都说不出来。大地使者也让阿伟赶紧加入攻势，彻底击败猪头人。风暴使者也是有样学样，让阿伟赶紧出手，丝毫没有注意到阿伟那痛苦的表情，搞得反派猪头人都看不下去，表示可以停战，先把阿伟送医院再说。God damn it, Arash! You're blowing it! All right, gang, let's summon General Globe and see if he can help us out. Fire! Huh! Win! You didn't give him his heart, Arash. You killed him. <laughs> you fucking killed him. <sighs> 猪头人看着生死不明的阿伟，脸上满是悲伤，甚至还替他超度祈祷。阿伟去果蔬店买水果，店主在找零食，祝他今天一定要开心愉快。阿伟也乐乐呵呵的推开店门，开心的表情溢于言表。但问题是，啊啊啊啊啊啊啊啊啊 Just fucking tell you. Ah, Wei and Lao Wang have been in the Earth for a few days. 
。现在的他们又饿又渴，阿伟说要是再不吃点东西，他就要崩溃了，然后便眼睁睁看着老王变成了肉排。头脑发昏的阿伟流着口水，一口咬住老王的胳膊，疼的老王直接一脚踹飞他。随后坚定的表示一定要坚持住，想办法逃出荒岛。然后就看到阿伟竟然变成了一艘船，当时就给老王激动坏了，二话不说推船下海，滑动船桨，乘着波浪。在老王的努力下，很快就看到了远方的城市。Oh my God, we finally made it, Marvin! Look, Marvin! Oh, 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 oh,